ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಿವಯೋಗಿ ಪಾಟೀಲ್ ತೋಂಟದಾರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗದಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಪಿ ಯು ಸಿ ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾಲಕರಿಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಟು ನಂತರ ಏನು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿ ನೋ ಟು ನಂತರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೇಗೆ ಇವೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಉದ್ದೇಶ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ತೋಂಡದಾರ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅತ್ಯುಪ ಅತ್ಯುಪಯುಕ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಕೊಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಥವಾ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಗದುಗಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಅನಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಠದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬಸವಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕನ್ನಡದ ಜಗದ್ಗುರು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಪೂಜ್ಯ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಈ ಒಂದು ತೋಂಟದ ಅರ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಅವರ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಡ ಮತ್ತು ಕೆಳ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಳ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು ಕೈಗೆಟಕುವ ಫೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಆ ಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಜ್ಜ ಅವರು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅಜ್ಜ ಅವರೇ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಾತರವರು ಅಜ್ಜ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎ ಐ ಸಿ ಟಿ ಇಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಇಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ವಿ ಟಿ ಯು ಅಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಟಿ ಯು ಸಂಯೋಜಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ವಿ ಟಿ ಯು ಅಫಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಏನು ಎಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಿತರಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತಂತಹ ಶಿಸ್ತಿನ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕರನ್
ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಮುಂಡ್ರಿಗಿ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೂವತ್ತು ಎಕರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಹಸಿರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಆ ಹಸಿರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸು ಶಾಂತವಾದ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಯಾವುದೇ ಗದ್ ಗೌಜು ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಗೌಜು ಗದ್ದಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಂದರೆ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ �ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿಯೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಸರ್ವೆ ಕಂಪ್ನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಯು ಎಸ್ ಎ ಯು ಎಸ್ ಎ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಸ್ತರದ ಹತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು ಈಗಲೂ ಅದೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಇದು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತಸವಾಗ್ತಿದೆ ಶಂಕರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮಾವ ಮನೋಭಾವದ ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದವಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನುಭವಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲವೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೋಂಟದಾರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಬರದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸು ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗಳು ಔಟ್ಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗಳು ಹೀಗೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಲೈಬ್ರರಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಈ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಈ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಣಕೀಕೃತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಮ್ಮ ಶ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವೇ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿಸ್ಕೋ ಕಂಪ್ನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಮ್ ಒ ಯು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಸ್ಕೋ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಅದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಲಾರೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಲಾರೆ ಆದರೆ ಆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಯೂಬೇಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್
ಇನ್ನೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂದರೆ ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಯಸುವಂತಹ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವಿಸ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯಬಹುದ ಕಲಿಯಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಒಂದು ತಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಎನ್ ಬಿ ಎದವ್ರದ್ದು ಅಕ್ರೆಡೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ನೇನು ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎನ್ ಬಿ ಎದವ್ರು ಎಂಥ ಗುಣಪಟ್ಟವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂಥ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾವಲಂಬವ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಅಂತ ಈಗೇನು ಮೋದಿಜಿಯವರು ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಿಸ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರವಾದ ಒಂದು ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಅವರು ಇಂದಿನ ಯುವಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸುವತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಿತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಂಬೋದು ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇದು ಪಾಲಕರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ಮನವಿ ಈಗ ಕರೋನಾ ಬೇರೆ ಇದೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಒಂದು ಅದು ರಣಕೇಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಗದುಗಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಪಾಲಕರು ಅತ್ಯಂತ ಸೇಫ್ ಜಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೇಫ್ ಜಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಸೌರ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಅಜ್ಜಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂಥ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯುತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗಿದೆ ಸೊ ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಹೀಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಮುಕ್ತ ಪರಿಸರ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂಥ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪೂರೈಸಬಲ್ಲರು ಅಂತ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಈ ಪುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಇಂಥ ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತರ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ ಅಂತ ಈ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತೋಂಡದಾರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕಣ್ಣ